¡Qué show, gente de YouTube! Ya aquí, ya de vuelta después de una semana de YouTube. ¡Cállate, estoy hablando! <risa> Ya es otro, otro videito, claro que otro, sí. Otro, otro del año <ríe> Y que comience con el video. Vamos, vamos. Uh. Bounce, come on, bounce. Gente, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana o semana, si es que lo están viendo entre semana, ¿sí o no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ya por fin hay noticias, ya hay noticias de esta semana, ya que en la anterior pues no hubo noticias y pues no hubo video, ¿verdad? Pero ahora esta semana ya hay noticias y noticias muy interesantes y más, ya viste el título del video, ¿no? Ya te imaginarás, la primera... Troleada del año. ¡Ya! ¡Chingón! Ya va a empezar otra vez ese güey. Pero ahora vamos a empezar con las noticias de la música electrónica. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro que sí! Vamos. Y la primera noticia de música electrónica es. ¡Vamos, come on. Vamos. <ríe> pues ya que es mi gente electrónica o electrónicos, ahí está corriendo la voz de que va a haber un nuevo dúo. ¡Yo, ven! Como bueno, una colaboración, pero en sí tan, es un dúo porque están trabajando juntos. También, también. Sí, claro que sí, claro que sí. Y pues nada más y nada menos que se están rumorando que Seth y Carly Harry están trabajando juntos en algún proyecto. ¿Cómo es? Ya se ha un ¿Cómo es? O un álbum, no sé. Sí, es que a, a, anteriormente este, Carly Harry en su cuenta de Twitter. Subió una imagen que sale él, esa, esa es la que estás viendo aquí, no, es aquí, acá, aquí, 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 perdóname, claro que sí, aquí está haciendo una foto de que subió Calvin Harris y sale Seth junto a él, pero ahí eh, se ve que está en un nuevo estudio y se rumora que pues podría que están trabajando juntos este, en una, una nueva rola, un nuevo video, o quién sabe, o algo, quién sabe que se está. Haciendo ahí, pero no hay nada confirmado Son solamente rumores, son, son rumores, rumores Son rumores y no hay nada confirmado Así que tenemos que esperar para ver Que sigue adelante y ya, y ya que uno de ellos dos Diga algo al respecto ¿Sí o no? Sí, sí, claro, sí, claro que sí Y también el DJ Fit Me El re gran DJ Fit Me eh, Aclaró en su página de Facebook Y dijo que no está Interesado Trabajar con x -Filler. Uh, oh, Así que fue una indirecta para Skiller eh, Ya que anteriormente ellos dos habían tocado en un concierto juntos Pero este, varios de sus fans de Fit Me le dijeron Oye, vas a trabajar junto con, con Skrillex O vas a sacar algo con Skrillex Pero Fit Me dijo que no le interesa ahorita trabajar con Skrillex ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Ahí está! ¡Cabe así! Le dio así ¡Pum! Ya declaró que no quiere ahorita trabajar con el Felix. Y ahora es tiempo de hablar del DJ llamado Deorro. Que en mayo del año pasado sorprendió a todos sus fans diciendo que se iba a alejar un poco de la música electrónica. Más que nada de sus eventos en vivo. ¿Por qué? Yeah. Porque iba a seguir siguiendo trabajando en sus yeah. proyectos personales. Yeah. Yeah. Esto lo hizo porque había dicho que tenía muy descuidada a su familia y a su marca que se llama Banda Punk y que se iba a concentrar o le iba a dedicar más tiempo a esas, a esas cosas para que hiciera crecer su, su empresa o su marca y estar más tiempo con su familia. Yeah. Pero eso no iba a quitar de que él siguiera trabajando en proyectos de él. O sea, él iba a seguir produciendo ahí escondidamente. Y, y después iba a mostrar todo lo que viene produciendo. Pero como para de ahorro sus fans son algo muy importante en su vida. 
Apenas hace una semana demostró que no los tiene descuidados y dio un concierto gratuito. ¡Ya! Fue en la ciudad de Río Grande, en Texas o Texas. Y él personalmente con su marca este, que se llama Panda Funk se encargaron de todos los costos que se hicieron en ese evento. Y sin duda fue una experiencia muy agradable para las 9600 personas que asistieron a ese evento. ¡Ya! Así que ahí está de oro dando de qué hablar y, y demostrándole el cariño que le tiene a sus fans. Yeah. Y ahora hablando del de lujoso y exitoso Calvin Harris. Yeah. Bueno pues les comento que hace dos años él había adquirido una mansión con valor de 7 millones de dólares. Casual, casual. Casual, digo, no, pues, quiero vivir ahí 7 millones de dólares. Te, te, y en Hollywood, güey. En Hollywood. En Hollywood. En Hollywood. No mames. Claro que sí. Pero bueno, ahora se cansó de vivir ahí y decidió mudarse a otra, otra pequeña casita ahí con valor de más del doble, o sea, 15 millones de dólares vale esta casa. Casual, casual. casual, casual otra casual, vez, mira, ahí te vamos a decir. de 20. Ya me, ya me cansé de esa lista que tiene esa de 7 millones, solo quiero la de 15. Yeah. Esta mansión situada ahora en, la, en Beverly Hills, que, o sea, no mames, Beverly Hills, güey, de Hollywood a Beverly Hills. Esto lo pudo conseguir gracias a los grandes éxitos que tuvo en el 2014, Casual. recaudando alrededor de 66 millones de dólares. Casual, casual, casual ya cállate, casual. Así es, alrededor de 66 millones de dólares recaudó en el 2014 Calvin Harris y gracias a esto pues, utilizó una pequeña porción para su mansión de 15 millones de dólares. Ya. Yeah. Esta mansión cuenta con 10 habitaciones. 11 baños y mide alrededor de 18 mil pies cuadrados. Casual, casual, casual. Y aparte, yeah. pues, hay instalaciones lujosas, casual. paredes de cristal, casual. pistas hermosas. Casual. Aquí les vamos a dejar el, las imágenes o las fotos de su nueva casa de Calvin Harris para que vean y digan, no, pues, no mames, yo. Casual, casual, casual. <risa> Y como esto de comprarse casitas así chiquitas está de moda, yeah. Borgore también se compró una pequeña mansión que tiene valor de 2.235 millones de dólares. Casual. También casual, o sea, tengo dinero, 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 dinero. Dinero, dinero. Aprende algo, dinero. 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 <risa> Esta mansión mide 2.883 metros también, poquito, poquito. Casual. Casual, casual. 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 <risa> Está ubicada en el lago de Hollywood y fue a una mansión construida en 1956. O sea, aquí es Casual. Antigua. Ya es antigua. Casual. O sea, aparte de. Casual. Aparte de lujosa, ya es antigüita. Casual. Casual. Para que vean algo de lo lujoso que es esta mansión, ahí les va. Primero tiene paredes de cristal y Casual. unas cuantas paredes de cristal Casual. retráctil. O sea, Casual. Ya cállate. <risa> Cuenta también con una sala de entretenimiento y una sala de sonido envolvente. Casual. Casual. Esta sería una forma de que los DJs quieren iniciar su 2015 llamando la atención, no por sus canciones, sino por lo excéntricas que se ven sus nuevas casas. Yeah. Aquí les vamos a dejar las fotos para que vayan a ver lo lujosa, lo bonita que está la casa de Borgore también. Y ahora vamos con el objetivo de este video. Demo se vuelve de Harwell y su Porque tiene dinero, Pues que creen, amigos electrónicos, esta burla la hizo de Amaos hacia la luz de Harwell que se llama Winnie We Are. Unique We Are. Yeah, unique We Are. Y él, y él, él critica y da su opinión sobre ese álbum. Él dice que para él tiene el mismo ritmo, tiene la misma secuela, que no le cambia nada. Y él solamente, ahora sí que en ese punto es algo confuso, ya que este Dead Mouse tira indirectas, o sea, él es, o sea, tira indirectas, y esas indirectas se pueden interpretar de varias formas. 
O sea, es un cabrón para explicar. Exacto, o sea, exacto. Es como un acertijo para entenderle bien a Delma. Es difícil. Ah, ah, el no. gran troll de la música electrónica. Pero bueno, mi conclusión, eh, o así que mi, mi opinión, que yo le entendí a la burla, este Down Mouse dedicó eh, la, 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 todas las canciones del nuevo álbum de Hardware. Pero hay una que no, no la criticó, es más, hasta le dijo que, que, que se basara Hardware en esa rola y que todas sus rolas de las del álbum se llamaran igual y tuvieran el mismo ritmo. Está algo confuso y él, y él, él aclara que la rola que le, se puede decir que le gustó a The Mouse del álbum de Hardware es la de Soli. Así que ya que tiene un poco un tono rock y electro y se puede decir que The Mouse le dijo que siguiera ese ritmo pues así que pero las demás las demás canciones son el mismo tono y es lo mismo de hace años atrás del camino de hardware ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues, quiere algo más innovador de Sí, Mouse. así que The Mouse este, ya empezó de trolear y es la primera troleada que hace The Mouse de este año claro que sí ya si tú tienes la información más completa porque ahorita no hay mucha información de eso pero si tú tienes esa información completa, acá abajo en los comentarios déjamela para que este, este, ahora sí que en el siguiente video la podemos aclarar si es que estoy mal. ¡Ya! ¡Ya, sí, sí! ¡Ya me sí, sí, claro que sí! La última noticia de esta semana de la música electrónica. Pues que creen, este gran dúo de DJs Down Punk van a salir, o bueno, se va a tratar la película de ellos. Y nada más se llama Eden. Acá abajo en la descripción te dejo el trailer de la película Es una película que tratará más o menos la, los principios e inicio de Daft Punk Como ven es una película electrónica Ya que tiene mucha música, conciertos, un poco de comedia Hay escenas también para los calenturientos ¡Claro que sí! Pero es una película electrónica y valdrá la pena ya que es una película francesa y pues ahora sí que no va a salir en los cines en Latinoamérica Pero pues el internet hace milagros, ¿sí o no? Ya huevo, ya huevo, huevo, claro huevo. que sí Pero bueno, eso fue las noticias de esta semana Pero ahora vamos con el DJ de la semana ¡Claro que sí! ¡Vamos, come on! ¡Vamos con el DJ! ¡Y él es ATV! ¡No mames, pinche Héctor Leal! <risa> Andrés Oliver Tainberder Así que este gran DJ tiene un, su nombre un poquito larguito Y para no decirlo todos ATV ATV, ATV. ATV. Él nació el 23 de febrero de 1973 Él tiene 41 años Ya está un poco ruquito. Ya, ya, ya está un poco ruquito, Pero él es un clásico de clásicos Para los niños este Poser de la música electrónica y a los amantes de verdadera música sabrán que HTV es un leyenda. Que si no, sí, no es una leyenda. Él es alemán como el grandioso Paul Van Dyke. Y su primer álbum fue en 1999. ¿Qué se llama? ¡Ah! 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 Es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con todos tus amigos electrónicos. Claro que sí. Y acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. En Facebook me puedes encontrar como Normax Electronic. Y en Twitter me puedes buscar como Normax36. Y es todo por hoy. Y los dejo con la rueda de la semana. ¿Cómo dice ella?